En Ovación Perú, en Tintonía, estamos con el presidente del Autonomía Club de Arequipa, el señor Javier Flores Bramendi, que estuvo hace pocos días en la capital de la República. ¿Cómo estás, Javier? Un placer de tenerte para Ovación, un Perú en Sintonía. Muy buenos días, amigos de Ovación. Efectivamente, eh, fui a Lima para entrevistarme con el presidente de la Federación Peruana de Automovilismo, el señor Eduardo Divos, presentarle el caso del Automóvil Club que injustamente estaba suspendido todo el 2012 por un accidente que ocurrió en la competencia premio de Moyendo. Entonces, eh, Eduardo, teniendo una capacidad mayor a otros dirigentes de darse cuenta de la realidad y no tener intereses personales sobre la federación, el 30 de enero, eh, con oficio... Hay un documento que le han entregado. Exacto, con oficio... Eh, 43 se eh, resuelve que el Automóvil Club se le levantaba la, la suspensión. Eh, bueno, voy a dar eh, eh, lectura a un, a un párrafo. Es que el grupo de trabajo FEPAP ha decidido levantar la suspensión y dejar sin efecto la resolución número 13 FEPAP 2012 por haber terminado el proceso de investigación el, y el deslinde de responsabilidades sobre el accidente durante la carrera de premio de Arequipa, donde el club no resultó culpable de los hechos ocurridos en dicho accidente. Entonces, con esto está aclarado. Claro, exactamente. Ya al fin tenemos luz verde eh, y empezar a trabajar, claro. Y, y estamos elaborando el, el calendario. Van a ser tres fechas de pista, tres fechas de tierra y el nacional en, la, en el mes de agosto. Mes de agosto. Bueno, una buena noticia para Arequipa, para los avantes del deporte de los fierros. Bueno, Javier, también ya convocaste anteriormente a las elecciones del Automóvil Club de Arequipa. ¿Esto cuándo se estaría llevando? Creo que lo más importante seguramente era solucionar el levantamiento del castigo. Y eso era muy importante y después de este acontecimiento muy importante. Y también el otro punto era de que termine el Radiacar 2013. Exactamente, eh, convocamos a elecciones eh, según eh, ordena los estatutos del club, no tuvimos quórum, a raíz del, de, del daño que nos hicieron a, a, eh, de suspendernos, no habiendo tenido ninguna culpa, pero y ahora el 15 de febrero ya se ha determinado en directiva que vamos a convocar a la asamblea para nombrar el comité electoral y en el transcurso de una semana ya, ya serían las elecciones. Entonces, ¿quiere decir que ustedes van a dejar, de todas maneras, el calendario deportivo de la temporada 2013, no? Claro, es que eso es a petición de la federación. La federación está pidiendo a todos los clubes base que entreguen su calendario para eh, ya poderlo publicar en la página web y, que, y hacerlo efectivo. Entonces, uno de los puntos importantes es el campeonato nacional de rally, en el cual a nosotros nos devolvieron la fecha y entonces estamos pensando, eh, estamos elaborando el calendario para para el regional y la fecha del nacional. ¿Y para cuándo tenemos ese calendario? Yo, yo pienso que antes del fin de semana ya lo tendrá en la federación. La... Hey, de todas maneras, Luchito, te hacemos llegar el calendario a ti primero para que lo puedas publicar. Bueno, oh, yo te agradezco mucho esto, Javier. ¿Y qué hay con respecto a los pagos que se hacen, que son muy elevados, motivo por el cual hay varios oh, pilotos han desistido, digamos, de seguir perteneciendo al Automóvil Club de Arequipa, ya que hay que pagar, digamos, por las licencias, FIA, tanto el piloto, el copiloto, y creo debería de haber una tarifa muy especial. No sé si lograste tocar este tema importante. Bueno, respecto a licencias, todavía no se ha visto nada de eso, de, de póliza de seguro y, y licencia de concurrente piloto y copiloto. Eh, hasta ahorita no tenemos ninguna información si, ver, si va a haber alguna variación en el precio. Yo creo que se va a mantener. Desgraciadamente, ese, ese tema ya está aprobado y no se puede modificar en la federación a manera que el, eh, la comisión eh, en asamblea eh, determine que baje. Pero lo dudo, no creo que baje. Eso. Eh, ahora en la conversación que tuve, por ejemplo, con el señor Eduardo Divos, y eh, el Automóvil Club de Arequipa adeuda una cantidad de 6.400 soles a la federación. ¿Y cómo se Entonces, va a pagar esto? Ese es el punto, ¿no? Yo he hablado con el, con, en el oficio número 21 de la FEPA 2013, y eh, se, se me combina a eh, pagar las cuotas de, de afiliación noviembre y diciembre eh, 200 soles cada cuota suma 400 eso sí porque estaba el club activo y cuota de afiliación de enero a diciembre del 2012 6000 soles 
Entonces, yo hablé con el señor Eduardo Vivo y le digo, Eduardo, ¿cómo, ¿cómo me van a cobrar por algo? Que, que no, no pertenecía. Eh, no, no hemos hecho actividades. Eh, no hemos hecho actividades, Estaban hemos estado suspendidos, no nos han dado informes, no hemos podido ir a asambleas, no hemos tenido ni voz ni voto. Entonces me parece totalmente ilógico. En el amplio criterio de Eduardo Dios me dicen, perfecto, no hay ningún problema, presenta tu carta a, a la Comisión de Trabajo de, de la Federación y se va a revisar y expone los casos. ¿Por qué es que eh, pides que se te, ex, eh, se te ex, no, exonere de esos pagos? Yo creo que va a ser una respuesta positiva porque tenemos toda la razón. del Claro, hay fundamento, ¿no? Válido. Y dentro del, de, del cronograma, digamos, de las actividades de la temporada 2013, ¿Podrías decirnos la primera competencia? Normalmente, bueno, Arequipa se ha caracterizado de organizar el premio Ciudad de Moliendo. ¿Hay alguna posibilidad nuevamente de realizar? ¿O cuándo podría ser, digamos, tentativamente, de repente ya lo tienes en borrador, la primera competencia que estará desarrollándose, que organiza nuevamente el Autónomo Club Arequipa? Bueno, el, como te dije, Luchito, eh, el campeonato se va a dividir en dos en dos eh, pruebas, una prueba que va a ser en tierra, eh, todo, tres fechas en tierra, y una prueba y, un, y otra prueba que va a ser en pista, tres fechas en pista, para que los pilotos que les gustan la tierra puedan competir en tierra, y los pilotos que les gusta la pista puedan competir en, en pista, y a la vez los dos campeonatos, eh, lo, los dos escenarios. ¿no? Y nosotros eh, tenemos eh, programado Poxi, Yuramayo y Yura, son las tres, eh, las tres rutas de, eh, de tierra. Esto tiene eh, un porqué. El nacional, tenemos dos escenarios para, para ver. Tanto sea Yura, como tanto sea Yuramayo. Los dos son escenarios muy, muy bonitos. Entonces, vamos, este, estas pruebas van a servir como prueba en vacío para el nacional. A ver cómo funciona, qué resultados tiene, qué que qué podemos corregir, qué podemos aumentar, entonces para, para hacer realmente un, un nacional, pero como lo sabe hacer el automóvil club, ¿no? Entonces, una vez que se, se decide, es, es, antes de fin de semana ya tenemos que eh, tener decidido cuál va primero y empezamos con el campeonato de tierra. Este campeonato estará empezando aproximadamente a finales de marzo. A fines de marzo, entonces la primera competencia. Entonces, definitivamente no hay premio Ciudad de Moliendo. Ah, no, eh, premio Ciudad de Moliendo, eh, como todavía no teníamos la, el levantamiento de la suspensión, eh, lo, el, las, las actividades de, de aniversario de Moliendo es en el mes de enero, ¿no? Entonces ya no, ya no tendríamos tiempo. Ya no hay tiempo. Para Exactamente, eso. sí, ya no, ya no tendríamos tiempo. Y, y aparte, eh, no tengo ningún problema en decirlo, el gobernador de Moyendo eh, es una persona intransigente que no, no le interesa fomentar el deporte. No apoya. En lo más mínimo, y aparte, el, ya eh, lo, lo sé por el presidente Águilas Moto Club, que no les quieren dar permiso para la competencia de, de motociclismo que siempre se ha hecho, nunca ha habido problemas. Y, pero este es una persona que tiene dos dedos de frente y no, no le gusta apoyar al deporte. Y el alcalde Miguel Román Valdivia, últimamente creo que tampoco no, no apoya este tipo de eventos. Eh, sí, eh, hicieron una, una prueba de motociclismo enduro, hicieron una prueba de, de tubulares eh, hace dos semanas en la Cruz de Hierro Moyendo, tuvo muy buena acogida, auspiciada por el por el alcalde, eh, por la municipalidad de Moyendo, estuvo el alcalde eh, Román, con el cual me, entre, eh, me entrevisté. Y sí, sí el, el alcalde apoya, apoya el automovilismo, sino que el problema es, eh, el alcalde puede tener toda la fe, pero si, si la gobernación no, no, le da el pase. no le da el pase, queda en nada. ¿no? Claro. Y con respecto a la competencia que siempre se hacía también en Camaná. Eh, bueno, eh, lo de Camaná está, hay un, hay un evento ahora, que Evertuning, si no me equivoco, pero el problema es que nos ha ganado el tiempo sino es, es un poco complicado. El, la meta y, y la, la, la visión a futuro que tiene el Automóvil Club eh, es hacer las cosas muy bien hechas. No bien hechas, 
ni hechas, sino muy bien hechas. Entonces, no podemos arriesgarnos a hacer eh, competencias así improvisadas como otras directivas lo han hecho y que han, que han ido en, en desmetro de la Los imagen. Los son negativos. La, entonces, ustedes mismos, Radio Escuchas, ustedes mismos amigos de ovación, se van a dar cuenta la calidad de competencias que se van... Vamos a hacer solo seis fechas, bueno, siete incluido el nacional, y van a ver la calidad de, de, de pruebas que se van a hacer, para que realmente el Automóvil Club sea la institución que siempre ha sido. Javier Flores, uh, te agradecemos esta referencia muy especial para Ovación y te felicitamos por todas estas gestiones muy positivas que has hecho en la capital de la República y de todas maneras creo que todavía falta lo más importante también para que puedas dejar y retirarte de repente del Automóvil Club de Arequipa de llevar las elecciones uh, a efecto y ojalá que haya listas porque creo que una vez tenido ya prácticamente, digamos, me ha mostrado los documentos de lo que han dado luz verde, han levantado el castigo, eso es un gran logro, y además también de que el nacional de, de rally se ha recuperado para la Blanca Ciudad de Arequipa y esperamos de que en el mes de agosto se esté desarrollándose a efecto. Algo más que agregar para todos los oyentes de Ovación, a través de Radio Nevada y para www.ovaciondelsur.com Bueno amigos, lo único que me quedaría eh, decir sería... Agradecer a las personas que cuando, cuando el árbol se ha caído no han hecho leño en nosotros, porque muchos lo han hecho. Agradecer a tu persona, Lucho, agradecer a muchas personas que nos han apoyado. Y tengan presente que la directiva que salga va a ser una directiva proba, una directiva justa, una directiva honrada. que eh, Igual que, que la directiva que, que vamos a dejar ahora, tanto son las personas que me han acompañado como yo, vamos a ir con la frente en alto y mirando siempre arriba. ¿no? Nunca vamos a agachar la cabeza porque no tenemos por qué agacharla ni nadie va a venir a señalarnos, a decirnos cosas que no son. Hemos trabajado transparentes, ha habido un problema, el cual se ha solucionado y gracias a Dios vamos a entregar el club lo mejor posible para que pueda caminar hacia adelante. Muchísimas gracias.